Hello my lovely friends on the internet. Siz English Club Boost kanaldasiz. Bugun sizlar bilan birgalikda phrasal verbs, ya'ni fe'lli birikmalar mavzusiga to'xtalamiz. Albatta bu mavzuda fe'lli birikmalar haqida suhbatlashmaymiz, balki mana shu fe'lli birikmalardan biri bo'lgan, juda ham ko'p ishlatiladigan look after so'ziga so'zi haqida suhbatlashamiz va mana shuni misol gaplar orqali qanday qilib qanday holatlarda ishlatilishini o'rganib olamiz. Xo'p, menimcha bu look after so'zini ma'nosini bilishingiz mumkin, ham xorlik qilmoq deb yodlab olgan bo'lishingiz mumkin. Albatta bu to'g'ri, ya'ni ham xorlik qilmoq ma'nosi to'g'ri keladi, lekin ko'pincha siz o'zbek tilida tarjima qilganingizda to'g'ridan to'g'ri ham xorlik so'ziga to'g'ri kelmaydi. Buni menimcha tarjima qilish agar siz inglizchadan o'zbekcha tarjima qilib ko'rgan bo'lsangiz, shunda bunga duch kelgan bo'lishingiz mumkin. Hozir biz mana shu look after ni qanday qil qanday holatlarda ishlatilishini, ya'ni qanday ma'nolarga to'g'ri kelishini mana shu video orqali o'rganib olamiz. Xo'p, mana shu phrasal verbs, ya'ni fe'lli birikmalar haqida birinchi marta video chiqaryapman. Agar sizga ma'qul kelsa, video oxirida videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin kommentariyada albatta siz yana ko'proq shunday videolar xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Men albatta mana shunday videolarni ko'paytirishga harakat qilaman. Xo'p, qani bo'lmasam boshladik. Look after. Birinchi, xo'p, g'amxo'rlik qilmoq ma'nosida ko'ramiz. Misolimiz, The nurses looked after her when she was in hospital. The nurses looked after her when she was in hospital. Demak, aytyapti, u kasalxonada bo'lganida hamshiralar unga g'amxo'rlik qilishdi. The nurses looked after her when she was in hospital. Demak, bu tushunarli. Past simple da kelyapti. G'amxo'rlik qilmoq ma'nosiga to'g'ri keldi. Endi mana bu misolga qarang. Who's looking after your dog while you are at work? Demak, who's looking after your dog while you are at work? Sen ishda bo'lganingda itinga kim qarab turadi? Endi bu yerda e'tibor bersangiz, qarab turmoq ma'nosida kelyapti. Ya'ni o'sha ehtiyot qilib, o'sha kuchukni yoki itni qarab turish, yo'q yoqqa chiqib ketmasligi yoki qochib ketmasligi aytaylik, yo'q qanaqadir biror muammo tug'dirmasligi uchun o'sha kuchukka yoki itga qarab turishni nazarda tutilyapti bu yerda. Look after demak, qarab turmoq ma'nosida kelyapti. Albatta, buni g'amxo'rlik qilmoq deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi, lekin menimcha ko'proq qarab turmoq ma'nosiga to'g'ri kelyapti. Xo'p, endi bu misolga ko'ramiz. Don't worry. I'm old enough to look after myself. Don't worry. I'm old enough to look after myself deyapti. Xavotir olmang. Men o'zimni eplashga yetarlicha kattaman. Bu yerda endi yana boshqacharoq ma'noda kelyapti. Look after myself, ya'ni o'zimni eplashga, o'zimni eplay olaman. Aytyapti, o'sha kap-katta bo'lib qoldim. Men o'zimni eplay olaman degan ma'noda kelyapti. Demak, bu 3-holatda, 3-ma'noda ishlatilishi. Endi 4-sini ko'ramiz. This bike is expensive. You should look after it. Mm-hmm. This bike is expensive. You should look after it. Demak, bu velosiped qimmat. Sen uni ehtiyot qilishing kerak. Endi bu yerda o'sha narsani qimmat bo'lgani uchun uni buzib qo'ymagan, ehtiyot qilib ishlatgan. Men yana juda ham qimmatga olganman degan ma'noda kelyapti. Ehtiyot qilmoq Xo'p, mana shu 4 ta ma'noda kelishi bo'ldi. Endi hozir men sizga bitta tarjima qilishingizga mashq beraman. Agar xohlasangiz, kommentariyada hozir mana shu gapni, ekranizda ko'rib turgan gapni tarjima qilib, kommentariyaga, ya'ni inglizcha tarjimasini mana shu look after so'zidan foydalangan holatda inglizchasini yozib qoldirishingiz mumkin. Men albatta javoblaringizni, kommentariyalaringizni o'qiyman. Xo'p, gapimiz meni singlim kasal. Men unga qarab turishim kerak. Yoki o'sha men uh, unga g'amxo'rlik qilishim kerak degan ma'noda. Demak, mana shu gapni hozir kommentariyada videoni to'xtatib, uh, tarjimasini inglizchada yozib qo'ying. Xo'p, mana shu bilan bugungi videomizning so'ngi bo'ladi. 
umid qilamanki, bu sizlarga ma'qul keldi va foydali bo'ldi. Agar sizga bu yoqqan bo'lsa, kommentariyada albatta video borasida o'z fikringizni yozib qoldiring va agar mana shu turdagi video dasklarni ko'proq xohlasangiz, o'sha kommentariyada shunday videolarni ko'proq chiqarishimni so'rab yozib qoldirishingiz mumkin. Keng darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Kommentariyalaringizni albatta o'qib qolaman.